सर्व शेतकरी मित्रांना हिंदू सूर्य या यूट्यूब चॅनलतर्फे नमस्कार आतापर्यंत आपण दिलेल्या भरघोस प्रतिसादाबद्दल आपल्याला खूप खूप धन्यवाद आणि असाच प्रकारे आपला प्रतिसाद आपल्या चॅनलला याच्या पुढे भेटत राहील अशी आशा करतो तर आजच्या आपल्या व्हिडिओचं टायटल जसं की तुम्ही वाचताय असा कुठला प्रयोग केला अमेरिकन शेतकऱ्यांनी की त्यांच्या शेतामध्ये आता गुलाबी बोंडळी येतच नाही गुलाबी बोंडळीचं संकट हे फक्त भारतात महाराष्ट्रातच नाही भारतातच नाही तर जगातल्या प्रत्येक कापूस उत्पादक क्षेत्रामध्ये येत होतं अमेरिकाही त्यापासून सुटलं नाही तर अमेरिकेतील ॲरिझोना ह्या प्रांतामध्ये काही शेतकऱ्यांनी हा यशस्वी प्रयोग केला हा गेल्या चार पाच वर्षापूर्वीचा प्रयोग आहे त्याचा एक रिसर्च पेपर आपल्याला यूट्यूबवरती गुगलवरती सापडला त्याच्याबद्दल आपल्याला जास्तीत जास्त माहिती व्हावी किंवा त्याच्याबद्दल तुम्हाला तुमच्यापर्यंत माहिती घेऊन आपल्याला येता यावं यासाठी हा व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहेत तर पुढच्या स्लाईडमध्ये बघूया की ॲरिझोना सध्या गुलाबी बोंडळीचा प्रतिबद्ध करताना किंवा त्याच्यावरती उपाययोजना करताना आपण कुठल्या कुठल्या पद्धतींचा अवलंब करतो तर त्यामध्ये रासायनिक फवारे आहे जसे की आपल्या बाजारात उपलब्ध असलेले रासायनिक फवारे आपण त्याच्यावरती वापरतो त्याच्यानंतर जनुके बदल केलेलं तंत्रज्ञान आहे ज्याला जेनेटिकली मॉडिफाईड टेक्नॉलॉजी आपण म्हणतो कामगंध सापळे फेरोमॅन ट्रॅप्स आपण वापरतो प्रकाश सापळे त्याला लाईट ट्रॅप असं आपण म्हणतो ते वापरतो नीम तेल फवारणी करतो नीम ऑइलचा आपण स्प्रे घेतो ह्या चार पाच पद्धतींनी आपण गुलाबी बोंडळीवरती प्रतिबंध करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो पण याच्यापैकी व्यतिरिक्त अजून काही पद्धत असू शकते का तर हो ती आपण सर्च केली होती आणि आपल्याला सापडली की अॅरिझोना प्रांतामध्ये अशी कुठली पद्धत त्यांनी वापरली तर चला बघूया ती पद्धत नेमकी काय आहे तर ॲरिझोना हा अमेरिकेतील एक प्रांत आहे या ॲरिझोना प्रांताच्या आजूबाजूचे प्रयोग आजूबाजूचे प्रदेश जसे की गौतमला त्याच्यानंतर मॅक्सिको नॉर्थ मॅक्सिको अशा प्रकारचे हे प्रयोग आजूबाजू अशा प्रकारचे आजूबाजूचे हे प्रदेश आहेत तर दोन ते दोन मध्ये मे ते ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये त्यांनी ही पद्धत वापरली त्यांनी या पद्धतीसाठी दोघं गोष्टी संगणमताने वापरल्या त्याला जनुके बदल केलेले तंत्रज्ञान म्हणजे जी एम क्रॉप आणि नपुंसक नरपतंग म्हणजे स्टराईल मेलमॉथ पिंग बोलोमचा स्टराईल मेलमॉथ त्यांनी वापरला ह्या आधी ही पद्धत गौतमला मॅक्सिको ह्या प्रदेशांमध्ये वापरली गेली होती ह्यामध्ये त्यांनी काय केलं तर हेलिकॉप्टरद्वारे नर मॉथ नपुंसक नर मॉथ जो होता नर पतंग जो होता हा त्याच्यावरती टाकला त्याची अळी त्यांनी टाकल्या कापूस पिकावरती आणि त्याचं मल्टिप्लिकेशन त्याचं रिप्रोडक्शन हे गुलाबी बोंडळीच्या मादी पतंगासोबत झालं आणि त्यांच्या संगमातून नवीन नपुंसक पिढी निर्माण झाली आता ही नपुंसक पिढी काय असते तर लॅबमध्ये ह्या पिंक बोलोमचे स्टराईल मॉथ तयार केले जातात ते स्टराईल मॉथ हे कुठल्याही प्रकारे कापूस पिकासाठी हानिकारक नसतात किंवा त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारची हानी पोचवू शकत नाही अशा प्रकारे त्यांचं जनुक्य जडणघडण केलेलं असतं त्याचं जेव्हा मल्टिप्लिकेशन हे गुलाबी बोंडळीच्या एक्झिस्टिंग जी हानिकारक गुलाबी बोंडळी आहे त्याच्या मादी पतंगासोबत मल्टिप्लिकेशन होतं किंवा त्याचं रिप्रोडक्शन होतं किंवा त्याचं प्रजननातून जी अंडी घातल्या जातात ही सुद्धा स्टराईल अंडी तयार होतात जे करून जे जेणेकरून ते कापूस पिकावरती कुठल्याही प्रकारचं नुकसान करू शकत नाही म्हणजेच की जसं आतापर्यंत आपण बघत होतो की जनुके बदल केलेल्या कापूस पिकातला खाल्ल्यानंतर जसे गुलाबी बोंडळीचा अळी मरून जाते किंवा त्याची भूकमार होते आणि भूकमारीमुळे उपासमारीमुळे तिची तिची डेथ होते त्याचप्रकारे हे पण तंत्रज्ञान आहे हे पण त्याच्या थोडासा जनुके बदल केला पण हा सरळ पिंगबोलोमच्या ज जेनेटिक स्ट्रक्चरमध्ये बदल करून त्याला स्टराईल करण्यात आलं जेणेकरून तो काही इफेक्ट आपल्या कापसावरती करू शकला नाही मग जेव्हा स्टराईलची पॉप्युलेशन जास्त होते आणि ज्या स्टराईलची पॉप्युलेशन ही रेजिस्टन्स गुलाबी बोंडळीसोबत मल्टिप्लिकेशन होतं तेव्हा येणारी पिढी ही स्टराईल असते मग ती स्टराईल पिढी आपल्यावर आपल्या कापूस पिकावरती काहीही नुकसान करू शकत नाही त्यामुळे हा हा प्रयोग त्या ठिकाणी यशस्वी राहिला तर हा गेले चार पाच वर्ष म्हणजे दोन हजार दहा ते दोन हजार चौदा या कालावधीमध्ये त्यांनी हा प्रयोग केला आणि त्या प्रयोगातून त्यांना ही फलनिष्पन्नित फलनिष्पन्न झालं की त्यांच्या कापूस पिकावरती आज कुठल्याही प्रकारच्या बोंडळीचा हमला होत नाही तर त्यांना परिणाम काय सापडला की नव्याण्णव पॉईंट नव्याण्णव टक्के गुलाबी बोंडळीचा खात्मा करण्यात ते यशस्वी झाले आणि पुढील वीस पंचवीस वर्षासाठी त्यांचं जनुक्य बदल केलेलं तंत्रज्ञान सुरक्षित झालं कापूस उत्पादनसुद्धा त्यांना उत्कृष्ट प्रकारचं मिळालं शेतकरी मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी येतं की जनुक्य बदल केलेले तंत्रज्ञान हा जर आपण त्याच्यासाठी सुरक्षिततेचे उपाय वापरले तर जास्तीत जास्त काळापर्यंत आपण हे जनुक्य बदल केलेले तंत्रज्ञान सुरक्षित ठेवू शकतो कारण म्युटेशन होणं किंवा जनुक्य बदल घडून येणं ही एक नैसर्गिक पद्धत आहे म्हणजे त्याला जसं आपण उत्क्रांती म्हणू शकतो जसं मनुष्य हा माकड होता माकडापासून मग आदिमानव झाला आदिमानवापासून मानव झाला ही जशी उत्क्रांती होत गेली तशीच उत्क्रांती ही जनुक्य बदल केलेल्या तंत्रज्ञानामध्ये सुद्धा असते फक्त जनुक्य बदल केलेल्या तंत्रज्ञानाचा 
पेस म्हणजे त्याची काम करण्याची पद्धती थोडी फास्ट असते आपण ते लवकरात लवकर बदल करून आणतो जेणेकरून तीन ते चार जेणेकरून तीन ते चार वर्षामध्ये तुम्हाला जणुके बदल केलेले तंत्रज्ञानाचं पीक हे आपल्या शेतात घेता यावं म्हणून तर ही पद्धत तुम्हाला लक्षात घेणं जरुरी आहे त्याच्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना आपण घेणं करणं ज खूप जरुरीचं आहे शेतकरी मित्रांनो ते लक्षात घ्या तर परत एकदा सगळ्यांना रिक्वेस्ट करेन की हिंदू सूर्य ह्या यूट्यूब चॅनलला आपल्या सबस्क्राईब करा जेणेकरून आपण अजून नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत घेऊन येऊ आणि अजून काय गुलाबी मंडळीसाठी आपण उपाययोजना करू शकतो त्याच्याबद्दल माहिती देऊ शकू आपण हा व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल धन्यवाद